ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ പ്രായഭേദമന്യ എല്ലാവരുടെയും മുടി നരച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഡൗട്ടാണ് മുടി എങ്ങനെയാണ് നരക്കുന്നത് മുടിയുടെ യഥാർത്ഥ നിറം വെളുപ്പാണ് അതിന് നിറം ലഭിക്കുന്നത് മെലാറ്റനോസെറ്റ് എന്ന പ്രത്യേക കോശങ്ങളിലൂടെ മെലാനിൻ അവയിലെത്തുന്നതിനാലാണ് ഈ കോശങ്ങൾ മുടിയുടെ ഹോളിക്കുകളിൽ മെനാലിൻ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് മുടിക്ക് നിറം ലഭിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത അനുപാതത്തിലും ഉൽപാദനത്തിലും മെലാനിൻ പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാണ് പല വർഗങ്ങളിലും മുടിയിഴകൾ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ജീനുകളിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെലാനിന്റെ അളവും ഏത് മെലാൻ വിഭാഗമാണെന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മെലാറ്റനോസെറ്റുകളുടെ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുന്നു അവയുടെ പ്രവർത്തനം പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു സാധാരണയായി മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ കുറയുന്നു അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴും നിഗൂഢ രഹസ്യമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയിലെ ഹോളിക്കുകളിൽ ഒരു മെലോണിജനിക് ക്ലോക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ക്ലോക്കാണ് കാലാനുസൃതമായി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നരബാധിച്ച മുടിയിൽ മെലാനിന്റെ കുറവോ അസാധ്യമോ ഉണ്ടാകും ഇത് മെലാനോസെറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് മുടിയുടെ സവിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലോ സസ്തനിയുടെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ പ്രത്യേകതയാണ് അവയുടെ മുടിയും രോമങ്ങളും തൊക്കിനടിയിലുള്ള ഹോളിക്കൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തിൽ നിന്നാണ് മുടിനാരുകൾ വളരുന്നത് മുടിയിലെ ജീവനുള്ള ഏകഭാഗം ഈ ഹോളിക്കുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് തൊക്കിന് പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന മുടിനാരുകളിൽ യാതൊരുവിധ ജീവരാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മൃദമായി കണക്കാക്കുന്നു മുടിനാരിനെ നെറുകെ ഛേദിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ അതിന് മൂന്ന് പ്രധാന പാളികളുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്റെ പുറമെയുള്ള പാളിയെ ക്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനു മടിയിൽ കെരാറ്റിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കോർട്ടെക്സ് എന്ന പാളിയാണ് മദ്യപാളിയെ മെഡുല എന്നും വിളിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ വളരുന്ന മുടിനാരുകളെ രണ്ട് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം അവയാണ് വെല്ലസ് മുടിയും ടെർമിനൽ മുടിയും വെല്ലസ് മുടി മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഏകദേശം മൊത്തമായി ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാല്യം മുതൽ വളരുന്നു ഇത് വളരെ ചെറുതും മൃദുമങ്ങിയ നിറത്തോട് കൂടിയതും മിക്കവാറും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത വിധത്തിലും ഉള്ളതായിരിക്കും ടെർമിനൽ മുടി ഇടതൂർന്നതും നീളമുള്ളതും ഇരുണ്ടതുമാണ് ഇത് വെല്ലസ് മുടിയെ അപേക്ഷിച്ച് പൊതുവെ സാധാരണമല്ലെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കൗമാരകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ വെല്ലസ് മുടിക്ക് പകരം ഇത് വളരുന്നു നമ്മുടെ തലയിലെ മുടി ടെർമിനൽ മുടി പുരുഷന്മാരുടെ താടിയും മീശയും നെഞ്ചിലെ രോമങ്ങളുമൊക്കെ ടെർമിനൽ മുടിയാണ് മനുഷ്യനിൽ കൈത്തണ്ടകൾ പാദതലങ്ങൾ ചുണ്ടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും രോമങ്ങൾ കിളിർക്കാം തലയിലെ മുടി ഒരു താപ പ്രതിരോധകാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവ സംരക്ഷണമേകുന്നു നമുക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരീരം കൂടുതൽ തണുക്കുകയും ഹെയർ ഫോണിക്കുകളോട് ചേർന്നുള്ള പേശികൾ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രോമങ്ങൾ എഴുന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു താപ സംരക്ഷണ പാളി തൊക്കി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു നീണ്ട മുടിക്ക് വട്ടത്തിലുള്ള മുടിനാരുകളും ചുരുണ്ട മുടി ഏഴുകൾക്ക് ഓവൽ രൂപത്തിലുള്ള നിരയില്ലാത്ത മുടിനാരുകളുമായിരിക്കും ഉള്ളത് പ്രകൃതിദത്തമായ നിറം മുടിക്ക് നൽകുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പിഗ്മെന്റുകളാണ് പുരികങ്ങളെ കണ്ണുകളെ അഴുക്കില്ലെന്നും വേർപ്പില്ലെന്നും മഴയില്ലെന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു ആംഗ്യഭാഷയിൽ വിഷമവും ദേഷ്യവും സന്തോഷവുമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇതിന്റെ പങ്ക് വേറെയാണ് അഴുക്കിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ദോഷകരമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൺപീലികളാണ് ശരീരത്തിലെ മറ്റേത് മുടി രോമങ്ങളെക്കാളും വേഗത്തിൽ മുഖരോമങ്ങൾ വളരുന്നു ഒരു ദിവസം ഏകദേശം അയിമ്പത് മുതൽ നൂറ് വരെ മുടിയിഴകൾ തലയിൽ നിന്നും പൊഴിയാറുണ്ട് ഒരു മുടിയുടെ ഏകദേശം ആയുസ് രണ്ട് വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെയാണ് വളരെ കുറച്ച് തസ്തനികൾ മാത്രമേ രോമം കുറഞ്ഞ ജീവികളെയുള്ളൂ അവയിൽ ചില ാണ് ആനകൾ കണ്ടാമൃഗം നീർക്കുതിരകൾ പന്നികൾ മുതലായവ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള പുതിയ അറിവുകളും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്